Bu videonun başlığı aslında kendini beğenme olacaktı. Ama gördüm ki kendini beğenmeme, çünkü Instagram'da bir anket yaptım. Bir hanımefendinin fotoğrafını koydum. Kim daha mutlu dedim. Baktım ki siz kendinizi beğenmiyorsunuz aslında. Dolayısıyla bu videonun başlığı da içeriği de kendini beğenmemeye dönüştü. Aslında kanalda aşağılık kompleks üzerine bir video var. Ve orada şunu görüyorsunuz ki insanlar sebepsiz yere kendisinden nefret etmiyor. Zamanla ruhu eziliyor. Yani siz hayata dur ben mutsuz olayım diye veya kendinden nefret edeyim diye başlamıyorsunuz. İşin ilginci siz aslında kendinizden nefret de etmiyorsunuz. Çünkü kendinizi beğenmeme sebebiniz birine göre bazen ise bir olaya göre. Yani sizin çocukluğunuzda eğer psikolojinizi etkileyecek kötü, dramatik, çirkin bir şey yaşadıysanız dışarıdan gelen, aileden gelen o zaman kendinizi beğenmemeye başlayabilirsiniz. Ya da hayatınızın belli bir yerine kadar kendinizi çok beğenirsiniz, her şey güzeldir. Birisi çıkıp sizi üzer, birisi çıkıp sizi beğenmediğini söyler ya da birine göre artık çirkin kalırsınız, kötü kalırsınız, başarısız kalırsınız. Çünkü beğenmeme sadece dış güzellik, karizma değildir, aynı zamanda başarıdır da. Dolayısıyla kendinizi beğenmemeye başlarsınız. Peki kendini beğenmeme aslında nereden geliyor ve nasıl kurtulursunuz? Gelin görelim. Hoş geldiniz. İnsan kendinden neden soğur? Neden aynada gördüğün şey artık hoşuna gitmez? Yani bazıları yazıyor yorum bölümü hocam diyor işte göbeğiniz bilmem ne çok büyük falan. Ben kendimi beğeniyorum. Ama mesele şu sen kendini beğeniyor musun? Yani spora gidiyorsan ve sağlıklı yaşam için gidiyorsan bravo. Ama eğer sırf birilerine işte güzel gözükmek için falan gidiyorsan ben bunu şey sosyal medyada o kitap kahve paylaşımları var ya bunu da ona benzetiyorum. Birazdan sosyal medyasını konuşacağız ama kendini beğenmemi bu da aslında. Yani başkaları beni beğensin en azından kendi özgüven eksikliğimi oradan tamamlayayım. Kendini beğenmiyorsun ama diyorsun ki topluma ister sosyal medya ister direkt konuşarak ben kendimi beğeneyim mi? Beni beğeniyor musunuz? Bir diyelim ki yüz üstünden bir puan var. Yüzün ellisini sen tamamlıyorsun kendini beğenerek. Ellisini toplum. Burada denge ne zaman bozulursa işte o zaman sorun çıkıyor. Yani yüzün doksanı sen olursan bu kötü değil. Kendini beğenirsin, işin güzeldir, başarılı buna özgüven denir. Ama yüzde sekseni, yüzde yetmişi topluma, arkadaşlara, sosyal medyaya bırakırsan özgüvensizsin. Çok özür dilerim bu kelimeyi kullandığım için çok çok özür diliyorum ama eziksin. Ve maalesef hayat seni artık çoban gibi gütmeye başlayacak. Onlar ne isterse onların beğeneceği insan olmaya çalışıyorsun. Aslında kendini beğenmem olayını yaş gruplarına ayırmamız lazım. Çünkü yani mesela 10 yaşından önce kendini beğenmemenin çok bir önemi yoktur. Ama 10 yaşıyla 20 yaş arası kadınlarda ve erkeklerde ergenlik fark etse dahi ben buna ergenlik diyorum. Erkeklerde ergenlik biraz daha uzun sürebiliyor. Yani 50 yaşına gelmiş halen ergenliğini bitirmemiş insan gördüm ben. Dolayısıyla bizim derdimiz şu. Senin o ergenlik sürecinde ailen yeterince destek olmazsa kendini beğenme kriterlerin... Çünkü bir dalda değil böyle hani diyelim ki e, karizma, güzellik, dış görünüşte beğenmek ayrı bir şey kendini. E, okulda derslerde başarılı olup kendini beğenmek ayrı bir şey. Beğenmeyip intihar eden var daha, daha önce defalarca konuştuk. E, ve aynı zamanda ailenden dolayı bir kendine beğeni vardır. Ailesine utanan insanlar var çünkü. Burada işin içine aile çarpanı faktörü giriyor. Muazzam bir etki. 10 ile 20 yaş arasında kendini beğenmeni yok eden şey ailedir. Aile bunu abartabilir. Yani ailenin dezavantajını ve avantajını anlatayım size. Aile bunu abartabilir. İşte bak benim prensesime öyle mükemmel, böyle harika, benim kral oğlum bilmem ne falan öyle bir şişirir ki seni bir gün gerçeklerle karşılaştığın zaman yani prens ve kral olmadığını, prenses olmadığını öğrendiğin zaman çok kötü düşüyorsun. Evet bazen bu kısmını çok sevmeyeceksiniz biliyorum bazı kişiler ama e, özel okullar sizin gerçek hayatı görmenizi engelliyor ve doğaya girmeden önce e, o ormana, vahşi ormana, iş hayatına karışmadan önce çok hijyenik şartlarda yaşıyorsunuz. Dolayısıyla kendinizi beğenme konusunda hep etraftan bir e, ne diyeyim sahte övgü geliyor. Şimdi ergenlik dönemine bu araya geri dönersen bitirmeden kendinizi beğenmediğiniz için ve aile de yanlış bilgi verdiği için siz tadilata gidiyorsunuz değişikliğe kendinizde. İşte ergenlik döneminde saçını ne bileyim mora yeşile boyatan. Bunlar yanlış demiyorum beni de ilgilendirmez çünkü. Kendi tercihidir değerli kardeşimin. Ama çılgınca piercingler takan, her yerinden metaller fışkıran, ne bileyim marjinal giyinen insanlar var. Bunlar aslında bir yandan ailesine protesto, 
Beni neden böyle yetiştirdiniz? Bir yandan da topluma ben burada varım. Çünkü seni beğenecek kitle çok önemli. Şimdi toplumun geneli ve ailen beğenmiyorsa o zaman seni beğenecek bir alt grup buluyorsun. O grup da ne bileyim bayılıyor mesela piercinglere, dövmelere, işte marjinal kıyafetlere. Hepsi turuncu, yeşil, mor, pembe saçlı. Ve onların arasında birbirinizle beğeni havuzu kuruyorsunuz. Ve ortak kooperatife, yedi ortak danaya girmek gibi bir şey bu. Herkes oraya birbirine beğeni atıyor. Sizler birbirinizi beğeniyorsunuz. Yabancı mıyız? Değiliz. Nerede? İşte güncel yaşamdaki Instagram veya ne bileyim işte Twitter bilmem ne sosyal medya ortamı özellikle Instagram bunu çok güzel gösteriyor. Biri seni beğendi mi sen de onu beğenmek zorundasın. Like'a like. İşte takibe takip. Böyle bir hastalık var. Bu toplumun sorunu niye? Çünkü herkes birbirini beğenirse yükseliriz. İşte mecburen seni beğenen insanlar var. Sen de kendi beğenini onların üstünden ölçüyorsun. Ha burada 10 ile 20 yaş arası yeterli beğeni, takdir işte beğeninin çünkü karşılığında bir de takdir, teşekkür bir şey gelmesi lazım. Yani en büyük aşçı bile olsan, şimdi yurt dışında görüyorsun aşçıya bizzat teşekkür ediyor, beğenisini bizzat sunuyor. Ee, en büyük sanatçı da olsan beğeni için yapıyorsun bu işi. Evet belki devlet memurluğunu beğeni için yapmıyorsundur ya da doktorlu ama insanın maaş artı takdir, sevgi, beğeni görmesi hoştur. 10-20 yaş arasında aç kalırsan, yani ailen yeterince sana beğeni sunmazsa, çünkü fazla beğeninin bir de az beğeni kısmı var. Aile hiçbir şey de takdir etmiyor çocuğu. Çocuk havada duruyor. Ailesi halen dayın daha iyiydi. Enişten de yapar bunu. Yani ben gençliğimde görsem uçuyordum. Dolayısıyla çocuk tatminsiz doğuyor. Ailesi tatmin olmuyorsa çocuk da tatmin olmuyor. Geçiyoruz 20-30 yaş arasına. 20-30 yaş arası kadınların ikinci ergenliği erkeklerin birinci ergenliğinin sonudur. Çünkü özellikle 22 ile 23'lü yaşlarda hayata atılma vardır. Yani üniversiteyi bitirmekte acelen yoksa 24-25'e de gider de ya da yüksek lisans yaparsan falan hijyenik akademik ortamdan da çıksan hayata atılacaksın. Yani hayata atıldığın zaman şunu görüyorsun insanlar bedava beğenmiyor. Yani o okuldaki bedava beğeniler ki orada da kalmanın da neyse anne babadan akrabadan gelen karşılıksız beğeniler hayatta yok. E sen de kendini beğenme işinde birden geriye düşüyorsun. Çünkü ee, okuldaki o hijyenik ortamdan çıktığın zaman bakıyorsun öbürü evleniyor. Aile baskısı, el alem ne der hapishanesi diyor ki sen niye evlenmiyorsun? Bu sefer bekarsın e, diye kendini beğenmiyorsun. Öbürü çok iyi maaş alıyor. Diyorsun ki ya işte onun gibi niye maaş alamıyorum? Kendini buradan beğenmiyorsun. Birkaç tanesi işte hayatının aşkını, hayatının işini, hayatının ne bileyim macerasını yaşıyor. Hiç iş bulmayıp aile parasıyla dünyayı gezen var. Bunun hayatına baktığın zaman da diyorsun ki ben niye onun gibi özgür değilim? Bütün bunların içine baktığın zaman da kendini, durumunu, statünü beğenmiyorsun. Kendini beğenmemek bir sonra depresyon getiriyor. Özellikle 25'li yaşlardan sonra kontrolize andu var ya yani geri al, çalışmaz. 20 yaşında, 22 yaşında hata yaptın mı bir yıl geriye sararsın, okulu yakarsın, bir şey yaparsın, yeniden girersin. Ama gazete ilanları, kariyer siteleri falan... İşte 25 yaşını aşmamış, 27 yaşını aşmamış derken kusura bakma geri vitese takamayacaksın diyor. İşte burada risk başlıyor. Dolayısıyla 23, 24, 25 bu yaşlarda atacağın adımlar ileride kendini beğenmen için cesur adımlar olması lazım. Size tavsiyem böyle alabalık yetiştirir gibi ilk önce bir şirkette bir yerde başlayın ondan sonra güçlü birinin yanında büyüyün sonra kendi işinizi kurun. Geldik 30-40. Şimdi 30-40 arasını konuşacağım. 40-50 arasına konuşmayacağım. Çünkü ben 40'ını gördüm şimdilik. İlk 40 senede çok bir şey yok. Merak etmeyin. Kendinizi yetiştirirseniz korkacak bir şey yok. Ama her şeyi yarına atarsanız. Ya işte enişten biliyor, öbürü biliyor, sevgilim biliyor falan diye herkese yaslanırsanız. Kusura bakmayın 40'ı bile göremezsiniz. Parçalarlar. Yani erkekler için de kadınlar için de çok kötü bir dönem bu. Ama 30-40 arasında kendinizi beğenmeni sağlayacak iki şey var. Tabi sağlığınızın olduğunu varsayıyorum. Onu geçiyorum. Bir... Kariyer iki para. Bunlar sık yer değiştirebilir. Ama birbirine bağlıdır. Eğer ki siz 20-30 yaş arasında yeterince gezip dünyayı gördüyseniz genel kültürünüz vardır. Yeterince kitap okuduysanız genel kültürünüz vardır. Arkadaş sohbetlerinde, dost ortamlarında sizi beğenirler. Siz de kendinizi beğenirsiniz. Ama 20-30 yaş arasında patates geçirirseniz 30-40 yaş arasında da güzel bir kumpir olursunuz. Ya da çim adam olursunuz. İnsanlar size hayran kalmaz. İnsanlardan o topladığınız vampirsel enerji gelmediği sürece de aç kalırsınız. Bunlardan alırsınız, aileden alırsınız. Çok çabuk bir çocuk üretirsiniz, imalat. 2-3'te gidebilir o. E onun beğenmesini beklersin çünkü o mecburen beğenecektir seni. 
Son bir şey var. Sosyal medya beğenisi. Aslında bu konuya daha önce beğenilme ihtiyacı videosunda değindiğim için aşağıya onun da linkini atarım. Aşağılık kompleksiyle o ikisinin linkini koyarım. E, maalesef şeyde biraz sorun yaşıyoruz. Sosyal medyanın sahte beğenisinde. Çünkü sizi bir tırmandırıyor ve sonra indiriyor. Tırmandırıyor, indiriyor. 24 saatlik bir hikaye ile ki genelde o 24 saatin ilk 1-2 saati önemlidir. Oradan sonrasında o hikayeniz çok fazla izlenmez. Ama 24 saatlik hikayeler sizi beğeni havuzuna atıyor. Endorfin, serotonin, dopamin o beğenildi beğenildi ki hikayelerde size mesajla beğeni gelir. Ama Instagram'ın o bölümüne eklediğiniz zaman, aşağıdaki akışa eklediğiniz zaman Orada işte herkes çeyrek altın mı taktı düğünde, yarım mı taktı gibi bir her şeyin hesabı çıkıyor. Dolayısıyla beğenmeyen siliniyor arkadaşlıktan. Sosyal medya beğenisine inanmayın. Bu 24 saatlik dopaminler veya işte sahte beğeniler çok da bir işe yaramayacaktır. Önemli olan siz kumaşınızı yükseltin hayatta. Kendinizi beğenmiyorsanız değiştirmeye dış görünüşten başlamayın. Yaptığınız en büyük hata bu oluyor maalesef. Değiştirmeye içeriden başlayın. Ee, şöyle söyleyeyim. Seminerlerde söylediğim ve üniversite derslerinde söylediğim şeyi söyleyeyim. Kendinizi beğenmiyorsanız üç şeyi değiştirirsiniz. Bir, içinizi. iki çevrenizi. Üç, dış ambalajı. Bu sırayla gidin. Kendinizi beğenmiyorsanız bir sorgulayın. Yani ben neden beğenilmiyorum? Ben kendimi niye beğenmiyorum aynada? Yoksa insanlar beni sevmediği, kaliteli bulmadığı için mi beğenmiyorum? Doğru, bingo. Demek ki o insanlardan kurtulabilirsin. Belki fotoğrafçılık kursuna gitsen oradaki insanlar sana bayılacak. Çünkü fotoğrafa yeteneğin var. Ama bütün gün evde oturarak eğer ki portakal soyuyorsan ve kimse seni beğenmiyorsa şaşırma. Yani portakaldan e, ayıcık yaptım, kalimero yaptım, ne bileyim pepe yaptım o işe yaramıyor. Aşağıya yazarsanız sevinirim. Kendinizi ne kadar beğeniyorsunuz? Kendinizi en beğendiğiniz yön veya kendinizi ne olsa daha çok beğenirsiniz? Eksiğiniz nedir? Ben Yok Tatar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.